உலகம் முழுவதும் கோவிட் நைன்டீன் பெருந்தொற்று பரவலின் காரணமாக சர்வதேச பொருளாதாரம் வரும் அளவில் சரிந்துள்ள நிலையில் தங்களின் உற்பத்தி சாலைகளை சீனாவிலிருந்து வேறு இடத்திற்கு மாற்ற அந்த நாட்டில் இருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் பரிசீலனை செய்து வருகின்றன சீனாவுக்கு வெளியே உள்ள நாடுகளில் முதலீடு செய்ய விரும்பும் சர்வதேச நிறுவனங்கள் அதிகரித்து வருவதால் பெருமளவில் முதலீட்டை பெற நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று ஏப்ரல் இருபத்தி ஏழாம் தேதி என்று மாநில முதல் அமைச்சர்களுடன் நடந்த காணொலி காட்சியின் வாயிலாக கூட்டத்தில் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூடியிருந்தார் என்று இந்திய ஊடகமான டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா செய்தி வெளியிட்டுள்ளது இந்தியாவின் நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சாலை போக்குவரத்து துறைக்கும் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் துறைக்கும் அமைச்சராக இருக்கும் நிதின் கட்கரி கோவிட் நைன்டீன் நோய் தொற்று காரணமாக சீனாவுக்கு உண்டாக்கியுள்ள இந்த சிக்கல் தொழில் உற்பத்தி மையமாக இந்தியா உருவாதற்கான வாய்ப்பாக அமையும் என்று கூறியுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவத் தொடங்கியது பின்பு அமெரிக்கா ஜப்பான் தென்கொரியா உள்ளிட்ட நாடுகளை சேர்ந்த நிறுவனங்கள் சீனாவில் இருக்கும் தங்கள் உற்பத்தி கூடங்களை வேறு நாடுகளுக்கு மாற்ற விரும்புவதாகவும் அப்படி மாற்ற விரும்பினால் சீனாவுக்கு மாற்றாக இந்தியா உருவெடுக்கும் என்று ஆங்கில செய்தி ஒன்றில் கடந்த ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வெளியான செய்தி ஒன்றில் கூறப்பட்டிருந்தது செல்போன் தயாரிப்பு மின்னணு உபகரணங்கள் மருத்துவ சாதனங்கள் ஜவுளி உள்ளிட்ட துறைகளை சேர்ந்த நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் உற்பத்தி மையங்களை நிறுவ மும்முரமாக திட்டமிட்டு வருவதாக அந்த செய்தியில் கூறப்பட்டுள்ளது தங்கள் தொழிற்சாலைகளை இந்தியாவில் நிறுவ சுமார் ஆயிரம் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இந்திய அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகவும் சர்வதேச நிறுவனங்களால் அதிகம் விரும்பப்பட்ட தொழில் மையம் எனும் அந்தஸ்தை சீனா இழப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது என்றும் ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி பிஸ்னஸ் டுடே எனும் வர்த்தக நாளிதழின் இணையத்தில் வெளியான கட்டுரை ஒன்றில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் அந்த நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் புதிய தொழிற்சாலைகளை திறக்க விரும்புகின்றனவா அல்லது சீனாவில் இருக்கும் தொழிற்சாலைகளை இந்தியாவிற்கு மாற்ற விரும்புகின்றனரா என்பது குறித்து தெளிவுபடுத்தப்படவில்லை அமெரிக்கா இந்தியா ஸ்ட்ராட்டஜிக் அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபோம் எனும் லாப நோக்கமற்ற அமைப்பு ஒன்றின் தலைவர் முகேஷ் ஆகி என்பவர் வெளிநாட்டு உற்பத்தியை ஈர்த்து சீனாவுக்கு மாற்றான சர்வதேச உற்பத்தி மையமாக மாறுவதற்கு இந்தியாவுக்கு மிக சிறந்த வாய்ப்பு உள்ளதாக ஏப்ரல் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அன்று பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவல் காரணமாக சீனா மற்றும் உலக நாடுகள் இடையே இருக்கும் மோதல் வரும் காலங்களில் அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் இந்தியா சரியாக காய்களை நகர்த்தினால் பெருமளவிலான நிறுவனங்களை இந்தியாவுக்கு வர வாய்ப்பு உண்டு முகேஷ் ஆகி கூறியுள்ளார் கோவிட் நைன்டீன் தொற்று பரவல் முடிவடைந்த பின்னர் உலகின் மிகப்பெரிய தொழிற்சாலை கட்டமைப்பை கொண்ட நாடு என்ற அந்தஸ்தை சீனா இழக்க நேரிடலாம் என்று இந்தியா டுடே இதழின் இணையத்தில் சாய் கிரண் கண்ணன் என்பவர் கட்டுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியாவில் இருக்கும் நில அமைப்பு மற்றும் மிகப்பெரிய நுகர்வோர் சந்தை சீனாவுக்கு உகந்த மாற்றாக இருக்க உதவி செய்யும் என்று அவர் அந்த கட்டுரையில் கூறியுள்ளார் தொழில் ரீதியாக மட்டுமல்லாமல் ஆசிய பிராந்தியம் மற்றும் பிற பகுதிகளில் புவி அரசியலிடம் இது மாற்றத்தை உண்டாக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கு இந்திய அரசு பல்வேறு சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்டு வருவதாக ரிபப்ளிக் செய்தி தொலைக்காட்சி தனது செய்தி ஒன்றில் குறிப்பிட்டுள்ளது பெரு நிறுவனங்களுக்கு விதிக்கப்படும் கார்பரேட் வரியை இருபத்தைந்து புள்ளி இரண்டு ஏழு சதவிகிதமாக குறைப்பது மட்டுமல்லாமல் புதிதாக தொடங்கப்படும் நிறுவனங்களுக்கு விதிக்கப்படும் வரியும் பதினேழு சதவீதமாக குறைக்கப்பட உள்ளதாக அந்த செய்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது அப்படி விதிக்கப்பட்டால் தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவிலேயே இதுதான் மிகவும் குறைவான வரி விகிதமாக இருக்கும் தங்கள் தொழில் கூடங்களை சீனாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் மாற்றினாலும் அதே குறைந்த செலவில் பொருட்களை உற்பத்தி செய்வது இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் மற்றும் இந்தியா இடையே ஏற்கனவே பத்து முதல் பனிரெண்டு சதவீதம் வரையில் உற்பத்தி செலவில் வேறுபாடு உள்ளது வெவ்வேறாக உள்ள தொழிலாளர் சட்டங்களை ஒன்றாக்குதல் கட்டாயமாக உள்ள விதிமுறைகள் சிலவற்றை தளர்த்துதல் ஆகியவற்றை இந்தியா முதலீட்டாளர்களின் விரும்பத்தக்க நாடாக மாற்றும் என்று இந்தியாவின் நிதித்துறை இணை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் கூறியுள்ளதாக தாய்னிக் பாஸ்கர் எனும் இந்திய செய்தித்தாள் ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி செய்தி வெளியிட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக தி தமிழ் எடிஷன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்